हईदराबाद श्रीनगर कॉनी में विषाद चोटे टीडीपी एंपी सीएम रमेश मेनल धर्मारा आत्महत्य नारायण कॉलेज इंटर्मीड चर्मारा इंटर फल फेल काव तो बिल्डो फ्लोर ना दूकी आत्महत्य हईदराबाद श्रीनगर कॉनी में विषाद चोटे टीडीपी एंपी सीएम रमेश मेनल धर्मारा आत्महत्य नारायण कॉलेज इंटर्मीड चर्मारा इंटर फल फेल काव तो बिल्डो फ्लोर ना दूकी आत्महत्य इक दी संबंधी पूर्ति सामचारा प्रतिनिधि इनारे अंदर इनारे चपंडी इंटर्मीड फलता विदी वरस इंटर्मीड विद्यार्थी आत्महत्यू उ प्रस्तुत मन चूस्त टीडीपी एंपी सीएम रमेश मेनल धर्मारा को आत्महत्य जी डीटेल लक्ष्मी राज्यसभा सभ्यु डीडीपी नेता सीएम रमेश मेहन इंटरमीड परक्षा तपा पनी आरो अंत पैन दूकी आत्महत्य पाल अच्छे इप्ड वरू जो इपड़ी इंटरमीडियो वे राष्ट्र व्याप्त आरगर चिन्ह बलिदान वालों एग्जाम तपे कारण चलो जी राज्यसभा सभ्यु टीडीपी नेता सीएम रमेश मेहन इधे रक आरो अंत पैन दूकी आत्महत्य को पाल जी श्रीनगर का वातवी भवन अपार्टेंट निवस रमेश मेनल धर्मारा अमीरपेट नारायण कॉलेज में इंटर चुता अच्छे नकल परीक्ष फेल का मानसिक वे तन तंत्री सोदर की मेसेज पी आरो अंत टेर स्थाई एक्की दूकी आत्महत्य प्रत्येक साक्ष पैसे अदे समय में ऐद अंत में उत सोदरी शुरू तो वेली चूड़क धर्मारा रक्त मरल कशोद आस्पति तरह तरह चिकित्स पू धर्मारा मुस्लिम डाक्टर चुप्न पैस्थिना चिन्हारी अटे तपन कनसिक गुरी रकम दादा की पाल पड़ाई मन गत चूस दादापू इंटरमीड रिजल्ट वर्वा इप्ड वरकू आरगर चिन्ह असूल बाशार तम परीक्ष परीक्ष तपन कारी रमेश मेहन सर पैस्थि चुस्ते तपड़ने कारण सर जो अच्छे रेसीडेस कॉलेज रेसीडेल सिस्टम अने पिल बल दीद स्पष्ट उदाहरण अच्छे रेप कॉलेज की वेल्लन तरह वालों ग्रेडी वाले अटे अंतना सर एग्जाम तपना मार्क तक वाल अवमान पड़े विधि कॉलेज कॉलेज याजमा पैस्थि अला वील को कौनसी अटे चुक इला मार्क तक वा ले मानसिक इबंध पड़ता वालक कॉलेज कौनसी सेंटर अनें सुप्रीम कोर्ट गई येमात्र पट्टुकने इपू प्रजा प्रतिनिधि वालक चारी बलिदान वाल बल्ल गवने सरपने विषादक संघट 
డైరెక్ట్గా టీడీపీ నేత సీఎం రమేష్ సంబంధించిన మేనల్లుడు ఈ రకంగా చనిపోయి చనిపోయిన నేపథ్యంలో మరి ఇప్పటికైనా సరే ఈ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజీల్లో ఇలా మానసికంగా ఇబ్బంది పడుతున్న వారికి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా గతంలో కోర్టులు కూడా చెప్పే కానీ ఏమాత్రం కూడా ఈ రెసిడెన్సీ కాలేజీ సిస్టమ్ ఏమైతే ఉందో వాళ్ళు మార్కులు కావాలి తర్వాత ర్యాంకులు కావాలి కానీ పిల్లల మానసిక పరిస్థితులు సంబంధించిన వాళ్ళు ఏ విధంగా పోటీ పోటీ పడుతున్నారో ఇప్పుడు ఆ పోటీకి బలవుతున్న చిన్నారుల మరణాలు చూస్తే మనకు అర్థమవుతా ఉంది లక్ష్మి అయితే ఇన్నారెడ్డి మనం చూసుకుంటే ఎప్పుడు కూడా ఇంత అంటే ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదలైన తర్వాత ఈ విధంగా ఎప్పుడూ జరగలేదు ఎందుకు ఈసారే ఇలా జరిగింది ఎన్నో అవకతవకలు జరిగాయని చెప్పి పేరెంట్స్ కూడా పలు ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నారు ఎంతో మంది చిన్నారులు ఆత్మహత్యలు కూడా చేసుకుంటున్నారు ఎందుకు ఈసారి ఇలా జరిగింది లక్ష్మి మనం ఇక్కడ ఒక విషయం మాత్రం చాలా స్పష్టంగా ఉండొచ్చు అంటే ఎగ్జామ్ సంబంధించిన సిస్టమే కరెక్ట్ గా లేదు తర్వాత పరీక్షల్లో కూడా అవకతవకలు జరిగాయని చెప్పని ఈ రోజు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ముందు కూడా కొంతమంది తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి అయితే కొన్ని మార్కులు కొన్ని పరీక్షలు కొన్ని మార్కులు కూడా పరిస్థితి పరిస్థితి మనం గమనించవచ్చు అంటే ఓవరాల్ గా అంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కాలేజీలు ప్రైవేట్ కాలేజీలు లేకపోతే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ మనం ఒకసారి కంపేర్ చేస్తే ఈ సిస్టమ్ అనే దాంట్లో పిల్లలకు మానసిక ఒత్తిడి అనేది చాలా తీవ్రతరంగా ఉంటుంది పరీక్ష కనుక తప్పి చేయక మన ప్రపంచంలో వేరే ఇంకా ఆల్టర్నేట్ లేదు మన లైఫ్ ఇందుకు కథం అయిపోయిందన్న లెక్కలో వాళ్ళు విద్యార్థులను ట్రీట్ చేయడం విద్యార్థులను వాళ్ళ రకంగా హ్యాండిల్ చేయడం తోటి వాళ్ళ మానసికంగా కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఒకవేళ కనుక పరీక్షలు తప్పితే మనకి ఇంకా జీవితమే లేదు ఇంకా ఫర్దర్ గా వాళ్ళు బతకలేము అని చెప్పన్న నిర్ణయానికి వాళ్ళు వస్తున్నారు ఇదంతా కూడా రెసిడెన్సీ కాలేజీలో సిస్టమ్ లో ఉన్న మార్పులు రావాలి అలాగనే మార్పులు తగ్గినప్పుడు ఎక్కడ ఫాల్ట్ ఉంది నిజంగానే పరీక్షలు రాసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు నిజంగా మార్కులు పొందలేకపోతున్నారా అలాగనే మిగతా పిల్లలతో పాటు వీళ్ళు ఎందుకు మార్కులు తలుచుకోలేకపోతున్నారు దాని మీద ఎడ్యుకేషన్ చేసి వాళ్ళ మానసిక పరిస్థితిని బట్టి దాని మీద కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వాళ్లకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించాల్సిన వ్యవస్థ విద్యా వ్యవస్థ కానీ విద్యా వ్యవస్థలో అలాంటి మానసిక పరిస్థితి గమనించడం మానసిక పరిస్థితికి అనుగుణంగా ఆ విద్యా వ్యవస్థను ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడం వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం అలాంటివి కాకుండా మార్కుల ర్యాంకుల దాంట్లో పడి ర్యాంకులు రావడం తర్వాత వాళ్ళకు మార్కులు రావడం ఇదే పరమావధిగా వాళ్ళు ముందుకెళ్తున్నారు కానీ పిల్లల మానసిక పరిస్థితి పట్టించిన పరిస్థితి ఏ కాలేజ్ సిస్టమ్ లేదు మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో కూడా వారు మార్పులు రావాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పటికే సుప్రీం కోర్టు గైడ్ లైన్స్ కానీ హై కోర్టులు చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాయి పిల్లలకు మానసికంగా వాళ్ళు ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడాలి విద్య అనేది మానసిక ఎదుగుదలకు మాత్రం ఉపయోగపడాలి కానీ చివరకు వాళ్ళ జీవితానికి అర్థం చేసుకున్న రకంగా ఈ విద్య సహాయంగా ఉంది ఈ ర్యాంకులు తర్వాత ఈ మార్కుల ఆందోళనలో అంటే మార్కులకు ఎక్కువ మార్కులు వస్తే వాళ్ళని గొప్పగా చూడటం ఆ కాలేజ్ యాజమాన్యాలు కూడా ఎక్కువ మార్కులు వచ్చే వచ్చే వారిని వాళ్ళని గొప్పగా చూసి తర్వాత ఈ మార్కులు రాకపోతే జీవితమే లేదన్న విధంగా వాళ్ళు రెసిడెన్స్ కాలేజ్ సిస్టమ్ లో వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్న నేపథ్యంలో పిల్లలు మానసిక పరిస్థితి కూడా ఆ విధంగా తర్వాత ఉంది ఒకవేళ నిజంగానే అనుకోన పరిస్థితుల్లో ఒకటి రెండు మార్కులు తగ్గి తగ్గినప్పుడు కూడా పాత అవుత నమ్మకం ఉన్న విద్యార్థులు ఒక్కసారిగా మార్పులు తీసుకున్నట్టు మానసిక పరిస్థితి దిగజారిపోతా ఉంది వాళ్ళు ఎవరు కూడా చెప్పుకునే పరిస్థితి లేదు రేపు పొద్దున కాలేజీకి వెళ్తే తమను ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తారు తమన్న తర్వాత వాళ్ళు అంటే ఆ రెసిడెన్స్ కాలేజ్ సిస్టమ్ లో ఉన్న తీసుకెళ్తా ఉంది కాబట్టి ఈ రకమైన ఆత్మహత్యలు జరుగుతా ఉన్నాయి మనం గమనించవచ్చు లక్ష్మి ఇప్పటి వరకు అంటే నిన్న ఎప్పుడైతే ఎగ్జామ్స్ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకుని దాదాపుగా ఆరుగురు చిన్నారులు ఈ రకంగా ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డ గంట మనం చూస్తున్నాం ఈ సీఎం రమేష్ నిన్న సాయంత్రం దాదాపు ఏడు గంటల సమయంలో ధరణ జరిగింది బిల్డింగ్ మేనేజ్ అంటే ఆల్రెడీ ఒక ఈ విషయాన్ని రమేష్ మేనల్లుడు మానసిక ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు తండ్రికి సోదరికి మెసేజ్ పెట్టాడు ఆ మెసేజ్ చూసుకుని స్పందించే లోపల జరుగుతా ఉంది అయితే ఇంత మానసిక ఒత్తిడి గురవుతున్న విద్యార్థులన్న విషయాన్ని కూడా ఈ కాలేజీ సిస్టమ్స్ రెసిడెన్స్ కాలేజీ సిస్టమ్స్ పట్టించుకోలేదు ప్రజాప్రతినిధులు కూడా అంటే ఎప్పటికైనా సరే సీఎం రమేష్ మేనల్లుడు ఈ రకంగా ఆత్మహత్య ఆత్మహత్యకు పాల్పడుతూ అది కూడా ఒక్క బాల్ ఒక్క మార్పు తోటే ఆయన లెక్కల్లో తప్పని కారణంగా చనిపోవడం అనేది నిజంగా చాలా దారుణమైన విషయం లక్ష్మి అయితే ఇన్నారెడ్డి చూసుకుంటే ఇంటర్ బోర్డు నిర్లక్ష్యం కారణంగానే ఈసారి ఈ ఫలితాల్లో అవకతవకలు జరిగాయని చెప్పి పలు ఆరోపణలు వినిపిస్తూ ఉన్నాయి మరి దీని మీద ఇంటర్ బోర్డు ఏమైనా స్పందించిందా ఖచ్చితంగా లక్ష్మి ఈ రోజు ఇంటర్మీడియట్ లో అంటే ఈ మార్కులకు సంబంధించి ఏమైతే కౌంటింగ్ కావచ్చు తర్వాత మార్కులు దిద్దే వ్యవస్థలో కూడా చాలా అవకతవకలు జరిగాయి క
వాళ్ళకి అంటే ఇంటర్మీడియట్ లో వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయం అనేది చాలా జీవితంలో చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు సంబంధించిన ఈ మార్పుల సిస్టమ్ కావచ్చు తర్వాత పరీక్షలు దిద్దే విధానం కావచ్చు తర్వాత ఈ పరీక్షలకు సంబంధించి అవతార సిలబస్ లో ఈ క్వశ్చన్ రావడం అనేది కూడా ఈ చిన్నారులను చాలా మానసిక ఒత్తిడి గురి చేస్తా ఉంది ఒక్క మార్క్ లో ఒక్క మార్క్ లో ఇంటర్మీడియట్ తప్పారని చెప్పిన కారణంగా చిన్నారులు ఈ రకంగా ఆత్మహత్యలు చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఎంత ఎంత మానసిక ఒత్తిడి గురి అవుతున్నారో మనకు అర్థం అవుతా ఉంది అలాగనే ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు కూడా దీన్ని సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది దీన్ని ప్రక్షాళన చేయాల్సిన ఒక మాట ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు దీన్ని ప్రక్షాళన చేయడమే కాకుండా మరోవైపు ఈ రెసిడెన్స్ సిస్టమ్ లో కూడా ఉన్న ఈ మానసిక ఒత్తిడిగా ఉండే ఈ ర్యాంకుల హరావుడిని కూడా కొంచెం తగ్గించి దాని మీద ఒక ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకుని ఇంటర్మీడియట్ బోర్డులో జరిగే కొన్ని ప్రక్షాళన కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నప్పుడు కూడా మానసిక వేత్తలు చెప్తా ఉన్నారు లక్ష్మి